効果は全身の筋肉をいっぱい伸ばすことで、痩せにくい人、足が細くなりにくい、お腹が引っ込みにくい、運動不足で脂肪が減らない、体重が減らない、そういった人にはぴったりな内容です。一個でも当てはまったよっていう人は一緒にやってみましょう。確実にカロリーも脂肪も減らせれます。朝でも、寝る前でも、直前、食後、どのタイミングでもいいです。一日、一回やってみてください。体を劇的に変わります。レッツゴー。膝立ちの状態から片足出しましょう。このまま体を、前後に動かしますゆっくり前に体重を乗せる感じで後ろの足の前もも腸腰筋を伸ばしていきます一種目のストレッチ時間がねちょっと長めにしてあるんでゆっくりマイペースでやってください。長い時間ね、運動することがカロリー消費と脂肪燃焼につながりますからこういった簡単なストレッチもね、運動しているのと一緒ですから長い時間やればやるほどカロリー消費ができます。難しかったら飛ばしてもいいですからねえ今度は前かがみになりましょうつま先をね少し上げてくださいい足の位置によっては難しかったりするんでちょっと前に出してね楽な感じでストレッチしてくださいい無理するとね結構ストレッチでも筋肉痛がくるんで慣れないうちはね無理に引っ張らない方がいいですもし自分がやりやすいやり方があったらね、まあ、こうやって座ってこうやってもいいですし伸ばす筋肉がね正しければちょっとやりやすいやり方でもね結構ですこうやって体をね伸ばしている最中も通常よりも呼吸がねやっぱり多く取り込めているのでやっぱり運動不足の人はねストレッチも大事 OK じゃあ今度はね前にかがんだらちょっと上半身反らしましょうちょっと上半身反らしてここをしっかりね伸ばしていきましょうデスクワークの人とかはね、この腸筋がね、硬くなります。伸ばすことよりも、膝を曲げとくことの方が長いはずですから、やっぱここがね、硬くなってくると、お腹がほっぽり出てきたり、骨盤が広がったり、下半身太りになったり、いろんな原因がね、出てくるんで。ずっと引っ張るの結構痛いと思うんでたまにね緩めてくださいねもし膝が痛かったらねなんか柔らかいものを敷いてください動画流したものをね取りに行ってもいいですからちょっとだけ上半身持ってくださいはいじゃあ足を変えてくださいまずは前後に動きます、まあ、布団とかベッドの上でもいいですからね柔らかいところの方が多分膝がね痛くないんで硬いところのヨガマットの上ぐらいじゃ膝がちょっと痛いかもしれない近いね息を止めないように息をいっぱいするってことはねカロリーをいっぱい使うってことですからね安静している時よりも息をねいっぱい使った方がいいです痛くなければねもうこのまま止まっててもいいですストレッチって結構きついですよね
よーし OK で今度は前かがみですねストレッチも少しの短い時間じゃ筋肉伸びないんでねある程度やっぱり長い時間ゆっくり筋肉伸ばす方が筋肉のね痛みに慣れてきますからねやり方が難しかったらこういう感じでもいいですからねっていう方法で伸ばしてください筋肉もね弱ってきますから筋肉も硬くなってきますからね使わないまずは自然な状態にね戻すことが大事しましょう今回少し長いストレッチになってますから結構いい運動になりますからね最後まで頑張ったら初めはね意外とちょっと長いよって思っても慣れるとねあっという間に終わりますからね毎日の習慣でね1日1回見ながらやるっていう習慣ができればこれだけでもかなりね体変わってきますからね日頃硬くなっている筋肉を伸ばす目に見えてますのでもう一回反対しましょうで今度はね手の横に足の横に手を振るこういう感じでね上を向きましょうそして手が慣れだったらねたまに手を下ろしてもいいです上を向いてればいいですで残り30秒でね反対にしますあと5秒で反対にしますよはいじゃあ反対にしましょうひを吐きながら体をひねってくださいこの1種目でね硬い筋肉全部伸ばせられますからねはい、今度は正座した状態で手を振ってください顔も一緒に向いておるとねちょっと目が回るんで顔体は正面で手だけこれだけでね腹斜筋背中できてますからね。ちょっと動きが速くなると息が上がってきますよね。ストレッチでもやっぱりいい運動になるんですよ、本当に。座っているとね、手が床についちゃうので、まあ、正座の方がね、いいと思います。で今度は足をね開いて後ろに手をついて交互に内ももを床につけてくださいまずは反対の足もねあんまり動かないようにしてくださいここか
関節周りのね筋肉が硬くなってくるとすごい内股になりますからねあんまりね内股っていう意識がない人も私下半身太りだよっていう人大体内股になってますからちゃんと股関節周りのね筋肉を伸ばすことが結構大事。なんでかんだね、いろんな運動をしてる人って、やっぱバランスよく細かったり、バランスよく太ってたり、まあ、筋肉をね、ちゃんと運動で使えてるからなんですよね。運動してないよっていう人はね、太り方にやっぱりばらつきが出るんで、あんまりやらないストレッチないんですよ。はい。じゃ今度はね、膝をパタッと開いたまんまで。寝てくださいたまに足をねちょっとつけちゃんとね足の力が緩んでるか確かめてくださいこうやってスマホ見ながらでもいいで股関節はね緩んでればもう足の力が緩む結構で上半身もね自分が楽なようにしてください少し痛いとね少し力が入っちゃうんでたまに揺らしてくださいねはい朝や寝る前食前食後におすすめですで今度は開いて閉じてを繰り返しますじたら力を抜く反動をつけるために閉じるって感じですやっぱ力を抜かないとね可動域が広がらないですから誰かにね膝を押してもらったらまあ別ですけど自分でやる場合はね自分がいける可動域までしかいけれませんから根っこ伸ばすにはねこれ力を抜く必要がありますねやっていきながらやってください。足伸ばしましょう。足をね振ってください。足を横に振ったり、かかとを交互に出してみてください。力がだんだん抜けてくるとね、上半身も。ちょっとブルブルブルっとする感じで首も少し揺らしてみてください全身の力をね抜く感じで揺らしてみてください OK、ですはいお疲れ様でした最後までできたよーって言った方はねグッドボタンやコメントで教えてください毎日1回日付をつけてコメントに丸してくださいね